，我站在那个阳台上，眼泪会不由自主的掉下来，心跳加快，动不动就一身汗，然后脑子里边各种杂乱的念头开始怀疑，怀疑一切。我就有一次站到了二十七楼的楼顶上，特别特别不想继续活下去了。抑郁症，我们不能回避这个词儿。世界卫生日到来之际，北京协和医院心理医学科主任魏静一起来聊抑郁症。他患上了抑郁症，那在这种时候，我该去怎么面对他？难道我每次有压力的时候，我就出去旅行吗？我们对这些问题的看法真的是有偏见的。没有疾病就叫健康，不对。抑郁症它一定不是通过仪器、测试、指标查出来的，啊，它一定是说出来的。如果我们的心理健康尚未建立，那么我们能够获得的物质小康也是得不到我们大家深刻的认可的。我觉得我得过抑郁症这个事情没什么可丢人的，我愿意大声说出来。敞开天窗说亮话，打开天窗说亮话，打开天窗说亮话。大医生开讲健康中国，本期演讲者，魏静。品味中国敬酒，感悟中国智慧。各位好，您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。每年的四月七号，为了纪念世界卫生组织的成立，呃，都会举办一个世界卫生日的活动。呃，今年四月七号，世界卫生日。有一个主题是让我们来聊一聊抑郁症。从字面上看，似乎感觉是让大家引起对抑郁症的重视。但是也有人说，嗯，可能这个主题是为了告诉我们，抑郁症最好的办法是不是找人聊一聊？大家敞开天窗说亮话，把这个在人类健康当中必须引起我们关注的健康的敌人。摆在我们的面前，我们面对面的跟他谈一谈。那么今天我们请到了一位专家来和我们共同解读一下。掌声请出北京协和医院心理医学科主任魏静女士，掌声有请魏主任。哇，魏老师好漂亮啊！哇，您好，您好，您好，您好。哇、wow ！谢谢大家，谢谢大家，大家请坐。怎么样，魏老师一出场，你们就感觉到不一样吧？所有的人在注视着那个通道的时候，就期待着您出来的时候，都以为是出来一白大褂。<笑>您看，您今天您的发型，就就就让人感觉到您其实挺时尚的。跟他学的，看电视的时候，发现你的发型从来都是偏的。从这个您都能看出我的心理，<笑>所以跟心理学家就是说话压力很大。您您是真的会，比如说跟人聊那么一两句，您就大概能知道一个人的心理状况吗？嗯、呃，如果在临床上，比如我真的坐在诊室了哈，在诊桌上，啊、我必须这样、啊，我必须打开我所有的敏感的细胞。嗯。眼睛、耳朵都得调成是高敏感度的，去了解哈他想要流露出来的任何的线索。一句话要能够听出四个水平的信息来。我们平时讲任何的一句话，小撒你累不累啊？任何一这样一句话里面有四个水平的信息，一个水平是这个字面的表表层的信息，我发现你累了；一个信息是人际关系的信息。此时此刻，这句话的人际关系的信息是：我很在乎你。这句话还有一个情感水平的信息：我心疼了。这句话还有一个要求水平的信息：给自己放松放松。再有一个就是要一边只给他说“嗨”，也能分析出其实是的，因为你还有身体语言。人在传递信息的时候，文字你知道占多少吗？就是这个话语本身，这个是行为科学家用了六十年的时间反复验证的。我告诉大家，文字对人跟人面对面的交流只占百分之七的影响力
，百分之四五十的是什么？是肢体语言，还有百分之三四十的是什么？是声音、语调、语速。所以，行为科学家会告诉我们，我们要善于去捕捉那些除了文字、语言以外的信息。但是在生活当中，我不会打开这些、啊、呃这些技能。这个您自己都有开关能控制的。必须呀、啊。这个说到抑郁症，就其实刚才，呃，我不知道我在说这段开场白的时候，吸引我的是一句话，叫“打开天窗说亮话”。要讲到抑郁哈，抑郁症它就必然是一个涉及到的是人的心理活动的事儿、嗯，对吗？嗯。那平时我们讲叫心理问题，是不是都讲叫化疗？那是哪个化疗？好吓人。对，言字旁里边有舌头的那个。哦，说话的话，化疗。那就一定是疗。嗯。他绝对不会说我们一起查查抑郁症。对。不会哈，因为抑郁症它一定不是通过仪器测试指标查出来的，哈，它一定是说出来的。之前好像。给每位都发了一张表格吧，这个表格是魏老师特地带来，为我们这期节目做了一个小小的影子。但是这个表格绝对是您平时在诊疗过程中是用到的正式的表格，经常用。我们现在先把我们的注意力集中在讲台上，我们先用掌声有请魏静老师为我们开讲。各位观众好，呃，我在接到这样一个任务，要来到开讲了才讲的时候，呃，我其实内心非常激动，因为，在我当年入职的时候，那是三十二年前，那时候从医学院校刚刚毕业，我只有二十岁，可能跟大家的年龄差不多。当时我毕业的时候，我的第一选择是外科，第二选择是心血管科，我是被调剂到了神经精神科。那个时候还是有点老大不愿意的，因为觉得那是个冷门很多人甚至觉得那是一个无所事事的，是不务正业的。甚至我的家人或者是周围比较熟悉的同学，说你怎么成绩这么优秀，去到的是这个专业啊？在那个时候，我是没有办法预能够预测到，今天原来我从事的这样的一个领域、一个专业，能够这样为人服务，能够得到。这么多人的重视，甚至能够在这样一个公开的讲堂上，去讲我的专业。那我是受了当时招生的那个老师跟我说了这么一句话，说你要去的这个领域呢是一个更加未知的领域，如果你能够接受、能够驾驭，也许你能够获得更高的成就感。所以这个两个形容词吸引了我，但当时我并不会思考。这是到了若干年之后，当我会思考了，我才发现，原来在我的内心深处，探索未知和获得成就感是我看重的东西。那到了今天啊、呃，咱们国家甚至已经有了精神卫生法。那么现在呢，健康中国、心理健康又作为一个国家战略，这样的一个高的层面来关注心理健康，这真的是一个时代的变化，是公众的需要。为什么这么说呢？在座各位认为自己有过心理困扰的，请举手。好，有很多的小手举起来了。那大家觉得曾经自己有过某种心理疾病的，甚至可能需要治疗的，举手我看看呢。没几只小手。那么在座有谁认为自己曾经得过精神疾病呢？只有我一只手。说明我们对这些问题的看法真的是有偏见的，啊！我告诉大家，我就曾经得过，在我们医学框架当中一种可以被诊断的，甚至需要治疗的一种精神疾病。那是在二零零三年 SARS 的年代，因为我就住在协和医院的旁边那我的窗户下面看到的就是东单北大街那个大马路，平时那么车水马龙的马路。熙熙攘攘的，特别闹的那样的马路，没有人，没有车，偶尔的呼啸而来的就是救护车，哇哇哇，然后拐到医院里，看到的是全副武装下来的那种隔离服的人。我站在阳台上，那个时候我们已经在临床上没有多少事儿干了，哈，只是常规的去值班。即使我们在值班，看的是精神心理，并不看传染病的病人，但是我们是全副武装。那个时候，我站在那个阳台上，看到楼下这样的有救护车呼啸而过来的时候
，我眼泪会不由自主的掉下来，心跳加快，动不动就一身汗，然后脑子里边各种杂乱的念头开始怀疑，怀疑一切。那我意识到，好在我是做这个专业的，我就意识到，这是焦虑。所以那个时候，我给自己做了这个诊断，请同事给我开了药，同时我采取了一个非药物的治疗，就是要行为疗法。那个时候呢，我知道。作为我是一个专业人士，在 SARS 这样肆虐的时候这么恐慌，那么公众会怎么样？我猜他们也会恐慌，甚至可能有的时候会比我还要恐慌。所以我立刻行动起来。我那个时候就跟院长打电话，我说我们需要做点什么。院长非常支持，给了我八部电话，后来增加到十六部，开始了叫做 SARS 心理热线。当我能够把我的注意力、精力，把我的关注点啊投入到这件事情当中的时候，再加上药物治疗，很快我的那段时间的焦虑缓解了。所以在那个时候的那个阶段，我是符合焦虑症这样一种精神疾病的。所以这是一个普遍存在的问题。那我们为什么会觉得这个是不能接受、不能承认的事儿呢？我觉得还是因为我们对心理困扰和心理问题不了解。其实心理困扰或者心理疾病，它是有着几大属性的。首先，它是一个叫变化性，它一定是当一个人偏离了他平时的基调和常态。如果我们是一直是这样保持稳定的，都在自己的基调上哈，稍微的有一点变化，不会被归为是心理困扰的。第二个呢，就是它是一个无选择性。我们可能会觉得，好像心理困扰或者心理疾病。会去选择某些比较弱的人，不是这样的。无论你是男、女、老、少，无论你是什么职业，无论你是外向的、内向的性格，无论你是咋咋呼呼的还是安安静静的，心理的困扰，比如抑郁症，都有可能会找到你。当然了，如果在某一些特殊的阶段，比如怀孕或者是产后，关注度要高一些，因为这些我们把它叫做是。高危因素，还有一个属性也很重要，它是可复性。所以我们对于心理困扰追求它的治疗目标是什么呢？是恢复到病前状态。以前什么样，还要恢复到什么样，这才算你的这个心理困扰和问题解决了。再有一个呢，很重要的一个属性，它是带有医学性。说到医学性，我举个例子。大家会觉得，平时如果我们皮肤上被划伤了，你的那个疼，你觉得是哪儿感受到的？认为是皮肤感受到的，这个疼痛；认为是神经感受到的这个疼痛，举一下手。有多少人认为是大脑感受到的？嗯，不少人很有医学头脑，疼痛。真的不是皮肤感受到的，是你的大脑感受到的。那么大家想一想，我举这样的一个例子，想要表达的是，我们的情绪是哪儿感受到的？比如我们的恐惧，大家觉得是哪儿感受到的？难道真的是我们看到了什么，我们听到了什么，我们就会感受到恐惧吗？不是，是我们的大脑感受到的。我给大家截了两张示意图，我们一起学学看一看。这是我们大脑的剖面，外面比较灰的那一层，那那个叫大脑皮层。那里面呢有一些是运动脑，啊，就是主管我们的胳膊腿运动的。有些部分呢是感觉脑，就是刚才我说的疼痛传导到哪儿去，还得要明确的知道是身体的哪个部位，都是大脑感知的。啊，那中间这些有颜色的绿的、蓝的，我们把它叫做边缘系统。这些呢是情绪脑。啊，这儿有一个绿色的这样一个不不太规则的这个球。那个是恐惧的中枢，叫杏仁核。我们的恐惧是当我们看到了有一些影像或者听到了有一些声音之后，这个杏仁核被激活了，人就产生强烈的恐惧。遗憾的是，杏仁核被激活了之后，这个恐惧感生成了之后，它会向大脑的其他部位去去传递。这个时候的大脑的认知就改变了，就开始判断这是一个可怕的事情。所以，当它不断的有异常的激活的时候，人就会变得非常的恐惧。同样的
，我们的情绪大脑周围的这一部分，还有很多部位是跟抑郁相关的，并不是外界真正的一件事情啊，使得我得病了，或者使得我怎么样，而是我的大脑与情绪相关的情绪中枢，或者叫情绪脑，它发生了异常，人就感觉到不开心，高兴不起来。没有了兴趣，人感觉到自己不像以前那样还那么有活力，遇到高兴的事情还很有兴致，还能哈哈大笑，他会觉得这一切索然无味，他感受不到了那些激活、开心、高兴的部分，他的负面体验很多。这是我们的抑郁情绪脑感受到抑郁的时候会出现的。遗憾的是，他还会把这些神经，他的这种激活传导到大脑的各处。会传导到我们的思想部分、我们的运动部分、我们的身体的部分，所以在抑郁的时候，我们的很多想法就被颠覆了。我以前看待的事情，当我有抑郁的时候，现在的看法不一样了。我以前对我很自信，接受我自己，现在我看自己哪儿都不对，所以它是带有医学性。大家常通常会挂在嘴边上说：“心病要靠心药医。”赞同这句话的人，请举手。哇，差不多全部。好，你能不能告诉我？对的，戴眼镜的这位帅哥，你怎么理解这句话吗？如果一个人心里产生了啊、呃，他所谓的不正常，他知道这个心是症结在哪儿，要把他自己这个心结打开，还得靠他自己。那我想问问你，你认为何为心药？他这个心结。就是这个心药。嗯嗯，你指的是找到他困惑的那个根源，困,困惑的那个点，那个根源。嗯，谁可能能够处方出这个心药来？最了解他的可能就是他身边的人。所以，请坐。所以呢，我们这位帅哥呢，他非常自然的就道出了，说出来了刚才我说的这个误区。<笑>心病要靠心药医，这句话本身，我个人认为没有错。关键的问题是我们如何定义心药？如果像刚才呃这位观众您分享的哈，心药就是它的某一个症结，那就错了。心药首先是一种药物，当出现抑郁的时候，刚才我们给大家看到的那个大脑的那个情绪脑，它的功能是异常的。这个时候，如果我们去劝他，好去帮助他去寻找生活当中的症结，对他是没有说服力的。因为在这个时候，他的思维跟平常相比是完全被颠覆的。你说的他会告诉你，你说的我都懂。如果我们平时讲累了，我们休息休息就恢复力量了，对吧？但是如果我们瘫痪了，你能休息得好吗？不能。你要瘫痪了，必须得去治疗，那是病了。那抑郁也是这样。如果我们只是平时情绪不好，啊，那我们休息休息，排解排解就过了。但是如果要是抑郁，焦虑，像这些有有这些有类心理困扰，甚至是心理疾病的，啊，你就想不抑郁都做不到。他干明白这些道理没有用，啊，所以新药是指的药物加非药物。那么需要谁来给药呢？不是他身边家里的人，所以这个一定要找的是专业人士另外一个属性就是，它有可知性。大家手里面已经拿到了一个叫做 PHQ 九，大家可以看一看，里面有九个条目。这是我们平时经常用的一个叫做抑郁的一个评价量表，就直接回答一分还是两分还是三分四分。我们各位同学看到拿到了以后，发现自己一分都没有的有多少人？几乎拿不到零分大家在十分以下的有多少人？如果非常固定的发现自己在十五甚至二十分别犹豫，去找找医生，需要去聊聊，因为这个量表它非常直接的询问你的心境、你的情绪感受，所以它是可知的。就像我们躯体疾病哈，其他的医生可能关注的是一个人的症状啊，你腿疼，疼在哪儿？怎么个疼法而如果要是是心理的，就会非非常关注的是这个人和他的感受。
。我举一个例子，比方说大家可能平时特别难以启齿或者去交谈的，就是关于自杀，对吧？因为谈到抑郁症，我们不能回避这个词儿。但我们平时在临床上，如果询问一个人啊，你最近情绪如果不好，刚才你说了，甚至有的时候悲观，会有的时候会想生死的问题吗？如果他告诉我说大夫会的，我会比平常更容易想到生和死的问题，但我只是想想而已。另外一个人如果他回答的是，我觉得我一无是处，我现在活着是家庭和社会的累赘。如果他的回答是另外一番，啊，大夫，你跟我说这些是在浪费你的宝贵的时间。这样的话意味着我要高度的关注这个人的安全性。所以，同样是一个话题，但是我们需要对他说的不同的话保持极度的敏感，随时处在一个评估的状态。这就是他的可知性。就怕的是我们对这个心理困扰不能拿出来聊，我们不敢于去打开天窗说亮话，会使得我们的心理困扰和心理问题进一步的加重。这个是非常遗憾的一件事情。所以，今年的这个世界卫生日的主题。定下了这样的一个，一起聊聊抑郁症，我觉得这个对我们来说又是一个新的契机。我们要去面对这样心理的困扰和问题，我们要能够把这些问题聊出来。我们其实希望大家的这些困惑能够更早的得到解决，而不是一直拖到最后。当然，我更希望现在在我们这样一个，在咱们国家目前哈啊、呃、前所未有的。重视心理问题、心理健康这样的一个时期，我们能够更有作为。如果我们的心理健康尚未建立，那么我们能够获得的物质小康，也是得不到我们大家深刻的认可的。所以，心理健康真的决定着我们太多太多的东西。我的演讲就到这儿，谢谢大家。谢谢魏老师，谢谢您，谢谢谢谢。品味中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的《中国首档电视青年公开课》，开讲了。不聊不知道，一聊呢，吓一跳。就您在说的过程中，好多人会对号入座，照着您说的这种情况，自己一对，哎呀，那不就是我吗？呃，越听越紧张。但其实大部分人是到不了那个程度，就是真正要去看医生，甚至要吃药，需要治疗，到不了那程度。对，因为很多时候它是暂时性的。您是提倡说，只要有困扰就找医生，哈，怎么辨别自己到底要不要去看医生？对，如果我们发现这个情绪是可理解的，嗯，我知道我因为什么事儿，哦，感觉到困扰，感觉到不爽，感觉难受，我想解决，我也知道什么可以让我变好。就是这份情绪是可理解的，他达不到疾病状态。但如果自己都发现我现在的这个情绪不可理解，我以前不这样，好像现在我没有什么理由会有这样的情绪，周围人也不理解，大家都说你这也好那也好，怎么会这样？是啊，我这也好那也好，怎么会是这个情绪？我不能理解，缺乏了可理解性，这个情绪多半是异常的。这个标准很简单，大家应该是能自行判断。今天的这个纸条的数量，可能是平时节目当中观众纸条数量的一倍多。第一个问题，单身太久是病吗？<笑>直截了当，单身太久是选择。嚯<笑>！那万一这位观众说，我想选择不单身，但没人选择我。<笑>呃，有很多时候人的内心是冲突的。嗯，他希望跟人建立联系，希望能够获得别人的认可，但是呢，他却呢尽量不跟别人去去交流啊。他希望别人能够更多、更主动的就来接受自己。所以这种时候，心里呢，医生就一定要运用这样的一个规律，让他尝试去改变他的行为，与他的愿望吻合。先把自己的门打开，自己先迈出来。说对了。嘿，这个问题我喜欢。您觉得《西游记》当中的师徒四人谁最有可能患心理疾病？<笑>认为是唐僧的举手。认为是沙僧的，请举手。
认为是猪八戒的，请举手。还也有一部分认为是孙悟空的，请举手。好多人认为是，有有意思、啊。这这这个这个问题挺好玩的。说明什么呢？心理问题是无选择性的，没有任何人的性格或者他的行为方式。本事再大，决定着他豁免，不得心理问题。这个几率也没有大小嘛。要说比如说像猪八戒这种，他患病的几率跟孙悟空这种啥事儿都操心的人比，不一定。我的回答是不一定。像猪八戒这样的代表的人物，他会觉得为什么我那么不容易得到满足？<笑>而不像孙悟空是吧？给两句好话就满足了，他满足的条件偏低，所以每个人真的是不一样。但硬要说比例的话，我们可以看到的是压力管控，可能孙悟空压力管控差点，他承担的东西太多了。孙悟空好可怜我。<笑>下面一个问题也很好玩，减肥会导致抑郁吗？这个问题提得好，我真的特别愿意提醒大家。我我觉得我都能回答他，长期减肥但没有效果，有可能会导<笑>会导致抑郁。我完全同意萨大夫的意见，这是其中一种可能。更重要的是，在我们平时临床上看到的是吃减肥药。在座如果各位要是减肥的话，一定要非常谨慎吃减肥药。不止一类的哈，那减肥药直接会产生抑郁，它直接有中枢介导作用，就是通过大脑中枢神经的介导，它抑制我们的饮食中枢，抑制我们的饥饿中枢，但同时把其他的东西也给，因为饥饿中枢跟我们的情绪中枢差不多是挨着一个拇指大小，所以。一定要健康减肥最重要，这个很关键啊！接下来六位青年代表，刘宇轩，小夏哥好，魏老师好。呃，我先自我介绍一下，我是传媒大学现在一名在读的大三的学生，我还真没怎么就是就是有太多的负面情绪过。但是就是我虽然是这样啊，但我身边的同学他们不见得，好像来个人都说自己有点抑郁。好像就是说，你不说说自己抑郁的话，不时髦，对，不时髦就不时尚，你跟不上潮流。但是与此同时呢，就是我觉得还有一些特别能来捣乱的一些调查问卷。然后上面有 N 多个事件，你做过哪些？啊，民间心理学。对你，如果你做过几件事情以上，你是什么程度？几件事情以上什么程度？我也做过那种问卷，我做完以后只想静静。然后，然后所以说我其实就想问一下老师，我们该如何就是看待这种网络上的这些民间的这种抑郁症的这种调查问卷？所有的量表和工具，包括我今天给到大家的，大家都不要拿来去当做是一个诊断和一个临床的判断。错，所有的这些都是只是一个我们叫做筛查、评估，别把它当做是一个诊断工具，这点非常非常要紧。我的压力一般就来源于，就是比如说我跟我自己同同班同学进行比较，为什么人家专业课那么好，但是我这门课没有考好，就一般都是来源于一些同辈比较的一些压力。那么在这种情况下的话，我们是不是应该倡导大家就是不要去过多的进行比较啊？非常遗憾的是，压力还真不是外界给自己的。管控压力就是要让自己清清楚的知道，我的需求在什么层面满足就到了，就差不多了。如果我现在这个目前现在这个状态哈，我睡一个一米二的床，其实我已经绰绰有余了。我不见得非得要去睡那个两米三的床。但谁都想要两米三的床啊。对，这就叫做压力管控。但是，就像您刚才说的，其实我们都明白这道理。对，但实际上，在面对工作、面对事业，你总想着我，我再优秀一点，我再进步一点。如果我们的比较是为了让我知耻而后勇，这个比较一定要有。如果做了这种比较，只是又嫉妒，然后又悔恨，那就别比，别比较。我不是专业的一些心理医生，然后我身边的人，他同他有了这种情绪，负面情绪，甚至再过分一点，他患上了抑郁症。那在这种时候，我该去怎么面对他？就是我是应该就是假装跟没事人一样，跟他该怎么怎么着，还是就是说，呃，我应该把他当成一个病人来看待？这个问题问得非常好，在一般的生活内容上。
他不显露自己的。跟疾病、跟抑郁、跟心情有关的部分的时候，把他当做一个跟自己一样的正常人，不必特别的去关注，把他当做是一个病人来看待。当他愿意跟自己流露出自己的一些心理的困惑、自己的想法，包括甚至自己的病情的时候，这个时候就要把他当做是一个疾病的病人。怎么对待呢？不要去劝他，你别这样，想开点儿，一切都挺好的，你想多了。这就错了，就是如果他愿意跟你交流他的疾病和心理困惑的那个部分的时候，别听不见；但平时他不交流的时候，把他当做普通人一样对待。该给他任务给他任务，该呵斥他呵斥他，该要求他要求他，该爱他爱他。但在这种时候，我们从他那会反过来。当那个是一个病人的时候，哈，他不聊他的抑郁的时候，我们老是另眼相看，好、哎、像老是觉得他是一个病人，我不能拿他当跟我一样。但是当他好不容易去谈一点这些他的心理困惑的时候，我们却拒绝，啊，别这么想，哎呀，你这么想太糟糕了，是吧？你想开点儿，你坚强点儿，坚强点儿，哎、呀，没事儿的。但是我们有时候好心，就像您说的，去劝他，你别这么想。你知道为什么这这么说不好吗？嗯。就是如果当一个人是这样想的时候，别人却告诉我：“哎呀，你别这样想，这样不好。”你会感觉到什么？我被他否定，还会感到特别自责。特别自责，对。你看人家这么轻而易举就能做到事情，我居然做不到。对。所以会加强他的负面体验。所以也谢谢魏老师告诉了我们如何爱自己、爱他人。谢谢老师。下一位，小猴。张老师好，您好，魏老师好，好久没见了，好久没见了，是、嗯，常客呀，三年前吧，参加《出彩中国人》，是，嗯，然后两年前，中央电视台的元宵节晚会，是的，他是一个特别开心快乐的弹钢琴、弹幽默小品的孩子，就是他把弹钢琴变成个幽默小品。然后弹的你就哈哈大笑，但是钢琴水平极高，是这么个年轻人。但两年没见了。是的，是的，是的。对，呃，今天所以那个特别感谢魏老师给我们在这里进行了这样好的一场演讲。我特别想问您一个问题，但是在问之前呢，我还特别希望能跟这个各位观众以及三老师和魏老师分享一些我自己的故事。啊、呃，呃，我呢是从小学习钢琴，后来呢很喜欢喜剧，于是就把钢琴和喜剧结合到一起。我特别希望能通过这样一种方式呢。传递给观众们快乐，那所以其实我做的是一件带给大家欢乐的事情。到这个一四年开始啊，就去录了《出彩中国人》，就是撒老师主持的啊。然后那年之后呢，工作量变得特别大啊。紧接着一五年之后录完呃元宵晚会之后，我就决定，哎呀，这两年一直很辛苦，想给自己放一个假。可是我给自己放了这个假之后呢，我就突然发现我自己失去了很多东西。第一就是，首先我开始失眠，睡不着觉。紧接着就是出现那种持续的情绪低落，然后呢，再紧接着就是会情绪失控，就是有时候可能跟朋友聊着聊着天突然一下不知道为什么，就开始嚎啕大哭，然后我就有一次站到了二十七楼的楼顶上，我第一次特别特别认真的考虑过，就是我哎呀，特别特别不想继续活下去了，然后我去跟我的一个发小。聊了这个问题，因为他妈妈是在安定医院工作的，啊，之后呢，最后确诊为我是重度抑郁，啊，然后呢，就而且今天我们的主题，说实话，三老师也说了，就是说打开天窗说亮话嘛，所以其实我觉得，呃，从我开始，就是我觉得，我觉得我得过抑郁症这个事情没什么可丢人的，我愿意大声说出来，嗯、这个是没有选择，你自己没法选择的事情，对对对是的，是的、嗯，然后呢，我就开始积极配合治疗，开始。按医嘱服用药物，那时候我记得我吃药比吃饭多，我一天可能要吃大概七八种药，很守纪律，还哎对，很守纪律、嗯、对。然后呢，我就发现真的非常管事，就是我过了半个月之后，然后呢一些副作用就开始消失了，紧接着呢我就恢复了正常，我可以跟人交流，可以跟人正常沟通了。然后在当年的八月份，我就进行了第一次的复出演出，啊，然后就回到了舞台上。然后呢，就是而而且而且我通过这次生病，然后我也。理解到了很多的，就是可能你考虑过生死
，你才能更了解，就是或者是更有感触生死的意义。我觉得，嗯，当时我有一个信念，就是我觉得如果要是说这个病我需要吃一辈子药，那我就吃下去，因为我觉得没有什么是比好好活下去更重要的。嗯，谢谢大家。所以你想问魏老师的问题就是，他是不是还有复发的可能性？这个问题问得好。其实代表了很多的那个我们的患者群体哈。那首先呢，就是抑郁症啊，我们临床上的抑郁症，大家可能在网上有的时候会看到一些分享，我觉得那个分享是不够专业的哈，不够符合我们的这个临床规律的。大家会觉得抑郁症是很容易复发的，其实不然。我们在临床上看到的大部分的抑郁症是单病程，是一次性的，好了，真的就好了。抑郁症的复发是理论上的。理论上，我们每个人得了一个某种疾病，它的复发的可能性是存在在那儿的。比如感冒，我不知道我的这一辈子要复发多少次感冒，但我不怕它。感冒的时候，我能意识到，我出现的那些症状我很熟悉，我能够及时的知道这是感冒发生了。我也会知道感冒大概是多长时间，需要的帮助是什么，需要的治疗是什么。所以，当我们得过抑郁症的人，即使是将来出现类似的症状，你会比别人更先知。对，这个我有感觉。你会更意识到，哎，我又出现了某种我理解不了的情绪，你会更容易知道它。然后，于是呢，你可以更早的去寻求帮助，也许就不会发作了。而且，你刚才说的，你热爱的这件事情，这块舞台，还有你热爱的所有那些喜欢你的观众。这些东西，我觉得是不是从某种意义上来讲，就是您说的星耀？是的，就是我的主治医生说，你一定要坚持一个你自己喜欢的事情，因为你投入到这个兴趣当中之后，这个是最好的治疗。那像我跟你有同样的感觉，如果我放假休息，三天可以，七天可以，如果超过了休息十天，我难受了，我受不了，我突然会感觉到自己没有价值。我一旦抛弃了这个世界，不需要多十天，世界很自然的就抛弃了我。所以人呢，要如果可能的话，在生活当中一定要建立多种能够支撑自己的舞台，而不是只有工作那一种状态，这样你才能够有张有弛。谢谢，加油，小猴！好，谢谢魏老师，谢谢魏老师，创新。嗯，魏老师好，小夏哥好，你好。嗯、呃，我是一个重度心理学爱好者，所以我考了心理咨询师证书。哦，但是，嗯、呃，当我用心理学的知识观察世界的时候，我也会深受其害，就是我会用心理学的知识带入自己的生活中。比如说呢，比如说小夏哥现在这个姿势，双手怀抱在前面，我就会觉得他就是心理学中对应的是一种否定和拒绝的感觉。那这个呢？感觉好点吗？比如他现在翘起腿，然后扬起眉毛，就是一种怀疑。以前，我的同事就跟我说过，说你的习惯性的动作，就老是在台上可能会抱着手，说这个好像是一种防备，或者拒人于心门之外。但我确实我没什么可防备的呀。就是当一个人如果感受到人际压力，他会产生这样的反应的时候，可能是一种保护。但如果在没有人际压力的情况之下，也许只是一种习惯，就是容易想多，容易想多了或者想快了。所以这就是学了心理学以后可能会有这样的问题。就是我们别学了一点东西到处用，是吧？如果我一个人学了一点烹调，我会做点饭，我跑到哪儿都去跟人家说我会做饭给你做，<笑>我上餐厅也去给人家做饭去，那那就过了，对吧？我们学了一点东西之后，知道它应该在哪儿用。比方说刚才你说到的萨老师这个那个，我都没看见。就是在生活当中，他只要不出现在我的诊室里，我不会把我的关注点放在这个人所流露的信息当中，我只会看看他呀，好漂亮啊，呀，好精神。给你的一个愿意，给你的建议就是，我们平时呢不必处处都用这些，给自己一个警警警觉。当我发现我又在生活当中处处在用我学到的这些知识的时候，踩一脚刹车。对，就像您一开始开场的时候，您就说您不会把它带入生活中，我觉得特别敬佩。因此呢，我还有第二个小小的建议呢，就是如果您会从事心理咨询哈，您一定要接受督导。督导师他是一个专业的工作，他会协助你在做工作的时候或跟人交流的时候哈，分清楚哪些是你，哪些是别人。下一位。
，志愿魏老师好，然后小撒师兄好，哦、呃，来自北京大学，我专业是临床医学。然后，其实刚才听到了魏老师演讲，特别有共鸣的一点是，和您三十二年前一样，我马上也要从医学院毕业了。今年十月份我就会去牛津大学读精神病学专业，然后未来也会成为您的同行。对我非常的，谢谢大家，谢谢大家。所以听到您的演讲，要有很多的共鸣。首先，第一个共鸣呢是谈到您当时有了这个选择之后，您家人的反应。因为我的反应是，当时我获得了一个奖学金，我第一时间告诉了的我一个某某一位亲人，他也是一位医生，我说：“哎呀，阿姨，我得了这个奖学金。”阿姨第一个反应啊，就很高兴，就很惊奇。<笑>然后阿姨就问我：“啊，那毛毛，那个你去牛津读什么？”我说：“啊，精神病学。”啊，<笑>这电话里就会出现一,一个是啊，第二个是啊，第二就是说啊。还能换吗？我说啊，不，已经已经报了。然后我说这是我一个很很慎重的一个决定。然后，其实我也非常憧憬这一份啊、呃、这这份职业吧。那其实我特别想问您是，您回顾您这三十二年的这样的从医经验，您觉得就这份职业最有温度、最有魅力的一点是是哪些方面呢？人很多人会问我说的呀，你们长期做这个工作，我不知道有没有人问过你哈。如果你以后做这份工作，像心理咨询，别人都把拿你当垃圾桶，别人都把那些不好的感受、问题、困难、疑惑、抱怨扔给你，你岂不是就是垃圾桶了？好，那对不起，我从来不这么认为，因为我觉得那些东西都是宝藏。一个人什么情况下才会把？他认为很困惑的，他认为是问题的，很难解决的。他不能是其他人的人，是你呢？他首先得是信任你，觉得你能帮到他，所以他一定会把他的所思所想、他的感悟体验告诉你。这是难得的，非常难得的一份信息。所以呢，我会把它视作是，对这个人而言，哈，他把他的。宝藏内心的宝藏向我打开了，我会跟他一起去梳理。他这个时候是困惑的，但我一定能够在我跟他一起合作的这种梳理之下，找到理清的道路，一定能。所以选选择职业的时候非常重要。其实回过头来，就像我刚才说的，我后来学会思考了，我才知道，那其实选择职业的时候特别重要，要去衡量三个匹配，一个是呢跟自己的兴趣匹配。第二个要跟自己的能力匹配，所以你学了精神心理学，可能你要训练自己，要比较敏感，善于捕捉信息。最后一条就是，要持之以恒，别动摇，因为会遇到很多时候是很挑战的，因为这门学科到目前为止是医学当中最未知的，仍然到现在我们没有能够揭开刚才那个情绪脑是怎么变化的，所以。如果要是将来有创新，在咱们这个专业如果有创新的话，我鼓励你去研究情绪脑的变化过程，一定会有收获，你会对医学做贡献的。好，谢谢魏老师，是，我也更加热爱这份职业。谢谢魏老师，谢谢。魏老师你好，小撒哥你好,你好。我呢，其实是一个职业的旅行家，就是旅行是我的一个职业，这就是我今天的一个关键词，就是旅行。然后现在网络上面有一种思潮啊，我不知道您有没有关注到，就是当我们在城市当当中有生活压力非常大、非常焦虑的时候、非常抑郁的时候，网上总会有一句声音跟你说，要你辞职去旅行，要你休学去旅行，好像这样子你去出去旅行了，你的这个现实的压力、生活的焦虑和抑郁就解决了。但是我发现并不是，我在外面其实旅行了差不多六年的时间了，可是我发现我现实的问题并没有解决。我在旅行当中特别容易跟人敞开心扉，跟大家交流，把我自己心里想说的话都说出来。因为旅行当中我，我我可能跟那个人在一起同行三天五天，旅行当中认识的人也会跟我对对待我这样，我会觉得这种真诚特别的宝贵。可是我回到现实生活中来了之后，我会发现我在现实生活当中有些话我不能说，有些我心底的话讲出来了之后会受到伤害。这样子，我回来之后我反倒不会处理那种长期的人际关系。以至于我现在就一直在想说，难道我就一直要用这种状态去逃避我现实当中的这种人际交往吗？就我每次有压力的时候，我就出去旅行吗？
，谢谢你的分享。首先呢，我觉得你的刚才的分享的第一部分呢，我是比较赞同的，就是说新药不止一种。对。比方旅行，哈、啊，暂时的离开我特别高度压力的这种环境，暂时的让我自己也能够亲近大自然，去获得一些资源。第二部分你提到了一个非常严肃的问题，你基本上提出了一个我们平时在临床上要跟人去强调的，一个人。不管他多大年龄，他一般都有几个基本的情感需求，这是一个心理学规律。这几个基本的情感需求包括什么呢？一个是亲密关系，一个是自信与自尊，一个是独立，另外呢，就是还要有一个啊，能够支撑自己，让自己感受到爱与被爱的那个群体团队呀。所以我们会有很多基本的情感需求。当这些基本的情感需求在相当时候不能够得到满足的时候，我的内心会失衡的。所以，像您说的，如果时间长了偏离，可能你在那个状态下是很好的，但有可能你的其他的基本的情感需求被你剥夺了。对，就会有一种无力感。对于我来说，我的焦虑和抑郁是可理解性的，但是它会直接造成我呃身体上的一些问题。比如说，我最前之前最恐慌的一阵，是因为我去理发的时候，然后理发师告诉我，我头上有一块硬币大小的斑秃，我当时就非常非常的恐慌，我觉得说我这么年轻我就开始秃头了，所以我就不能这样子生活下去，所以我就会出去旅行。可是我回到现实生活中来之后，还是会有这样的情况出现。所以刚才我觉得魏老师说的，新药不止一味。就任何一种药吃多了，它都会产生抗药性。我们要知道，一个人的负面情绪，它背后一定有内涵。如果我平时体验到自己有偏特别明显的负面情绪，焦虑啊、抑郁啊、生气啊、怨恨，我会很珍惜这个情绪，因为它对我有含义，它表明我实验室生活当中，我的现实当中一定有需要，有需要我去处理的问题，它对我是一种启启示。是一个提醒，所以从这个角度来讲，我们会珍惜这样的负面情绪，去面对它，去思考。包括你像旅行，它可能在某种时间段内能解决问题，但是都说人生是一场旅行，但你这个旅行你得有站停靠啊。我们还会说一句话，就是一台好戏不能只有一个主角儿，对，一场好球不能只有一个球星，我们要有多种办法。来支撑我们，我们不能只靠一味药。谢谢，谢谢魏老师，谢谢小三，谢谢。其实，关于心理健康是一个非常博大的话题。呃，今年的世界卫生日也仅仅是把其中的抑郁症作为了今年的一个主题，公共卫生我们来聊聊。对，抑郁症。所以，我觉得关注我们的心理健康，应该是今天的中国人在。物质生活相对满足的前提下，我们开始要转向自己的内心，关注自己的心理健康。一个可能过去一段时间被我们忽视了的问题，今天我们要重新拿出来，我们聊一聊。所以，为什么今天会有这样一次开讲？我觉得其实就是给每个人打开一扇心灵的窗户，打开天窗说亮话，让阳光照射进来，让我们都正视自己的内心，自己最宝贵的这笔财富。前两天来开讲的这个。天坛医院的王荣军副院长，他有一句话让我很感触，我也我也想用他这句话来作为今天我们向所有这些守护我们心灵健康的医生的一句致敬，那就是：医生是拯救生命的人，但是有些医生不但在拯救生命，更是在拯救人性。再一次把掌声送给魏老师给我们带来的精彩开讲。谢谢只要我们注重自己的心理健康，每一个人都可以成为自己的大医生。感谢收看今天的节目，再见。谢谢你，谢谢，谢谢，真棒。